before we get started? Um, I did have a couple. Um, so, and I don't even know, I was, this is just from the homework. There's a couple things that I noted. Um, so I remember just a long time ago, there's a certain way to say like, I wish that, or I hope that, um, and you usually have K right after that, if you're like using it in that form with those oh. verbs. Um, so is that the same for desire, like with that verb as well or no? Yeah, um, you've got one problem with that. And when you do that, you also get into what's called the subjunctive. Yeah, that's what I was talking about. Yeah. <laughs> Which is super advanced and super confusing. And it's something that we will learn eventually, but just yeah. not, not quite yet. Okay. Yeah, but, yeah, I just, that's something, I don't know why, but that came up just in Yeah, the there's, there's a few expressions where you might say, ojalá que, espero que, mm -hmm. deseo que. And for each one of those, it would be, the next clause would come in the subjunctive form. Okay, got it. Okay, sounds good. I will not worry about that right now. <laughs> yeah, I wouldn't worry about that just yet. Okay. That's all I think. Okay, I'm good. Let's get started. Vamos a repasar el verbo estar, condiciones, posición y emociones, um, y también la forma de usted. Nuevo, vamos a aprender palabras para hacer preguntas y descripciones físicas. Uh, ¿Pudiste hacer la tarea? Were you able to do the homework? Yeah, I actually did lesson two. Oh. Yeah, so you didn't do lesson one, but you did lesson two? Yeah, because I didn't have time to go back to lesson one, but I decided to do lesson two to like prepare for this. Okay. Since yeah. We kind of already went through lesson one. Perfect. Yeah, it's always a good idea to do the next lesson. So good. Okay. Yeah. Um, good. Well, we'll just start off with some pronunciation. So the letter, okay. um, the letter U in Spanish typically produces an U sound, right? Like Cuba, Uno, or Mucho. Right. Mm -hmm. um, there's some exceptions to this. Um, so if a word, if it comes just uh, after the letter C, but before either the letter I or the letter A, it can produce kind of like our W sound. Mm -hmm. So this word would not be pronounced cuidado, but cuidado. And this is technically something that's called a diphthong because it is it does produce the cooey dot like if you say that slowly, but the way the ooey comes together, um, it kind of cancels out the double syllable, and so it's just qui, if that makes sense, right? Cuidado or cuando. Um, Another time it can produce that W-like sound for us is if it has the two little dots over the U, okay? Um, so here we have linguista or bilingue. Got it, linguista and bilingue. Yeah, so it's not a linguista, but linguista, like it just merges it into one syllable. And then the last one here is, um, so if it's uh, with the letters Q and G before the U, uh, they, ha they have specific rules to it. Um, if it's followed by an, if, so if it comes between a Q or a G and an E and an I, uh, it then becomes silent, it gets canceled out. So that's why K is pronounced like K-E, not Q-U-E. Uh, and then it would be key in, right? Uh, and then guerra, that means war, guerra, ge, guerra, and then guia. Okay. Does that make sense? Yep. Cool. Muy bien. So um, now we're going to kind of look at how we apply that. These, these, that sound comes up in a lot of these question, interrogative question words, right? 
Um, so the way we use the word what and the way they use it in Spanish, there's a that falls into that kind of gray area. Sometimes in Spanish it's the word K, and then sometimes it's the word qual. Qual more specifically means which, but for some reason, you know, there's just certain expressions where it just doesn't, there's this little gray area, right? To, so to say, what is your name? You do not say K as tu nombre, it would be correct to say qual as tu nombre. Okay, so vamos a practicar. Carly, ¿cuál es tu nombre? Uh, mi nombre es Carly. ¿Qué te gusta comer? Uh, me gusta comer um, la pasta y tacos. Muy bien. ¿Qué te gusta tomar? Uh, me gusta tomar... Um, El agua y el vino. ¿A qué te dedicas? Uh, yo soy empresaria. ¿Qué te hace reír? Uh, ¿Qué significa reír? To laugh. What makes you laugh? Uh, um, what I so would I respond, me hace reír, reír, or? Uh -huh. But you need to, like, what? Conjugate. Well, you need to just say what specifically. No, I know, but do I respond, start, like, if I make a whole sentence, do I start by responding, me hace reír, reír, or no? And then following the what, it can come frontwards or backwards, to tell you the truth. So, okay. for example, eh, I would answer it, mi hijo me hace reír, but I could also say, me hace reír mi hijo. My son okay. makes me laugh. In okay, Spanish, so I could say, like, um, if I wanted to say, um, mis padres y mi novio me hacen reír. Sí, muy bien. Okay. Muy bien. Um, ¿Quién means who? Okay, so ¿Quién te enseña español? Um, um, David, David me enseña español. ¿Quién cocina en tu casa? Um, mis padres uh, cocina en mi casa. Mm -hmm. And make that plural, cocinan. Cocinan en mi casa. Padres, yeah. uh, ¿Quién es tu jefe? <clears throat> um, Campbell es mi jefe. ¿Quién juega fútbol muy bien? Um, Messi uh, juega fútbol muy bien. ¿Con quién bailas? Um, <laughs> Julian Huff uh, Baila. Um, so this is who. Oh, yeah, how do I say that? With, yeah. Oh, yeah, who of who? Oh, okay. Um, so is this, oh, because it's me, who do I dance with? <laughs> yeah, okay. so I'm asking you dance, right? Yeah. Do you dance? Um, and Con Quien is with whom do you dance? Uh, yo bailo um, con mi novio. Muy bien. Okay, so when um, is cuando, but I have to call attention to the fact that we in English don't use this word the right way. And in Spanish, they do have a big differentiation between when and at what time. Um, so when uh, is technically referring to a day or like a period of time, like a season or a month, whereas a que hora is going to specifically refer to a start or an end time. So um, I feel like in English, we would want to say, when does class start? 
when the better question would be to say, at what time does class start? Does that make sense? Like we kind of don't use that the right way. Like we, we don't use at what time as much. But in Spanish, it will cause really big confusion with people. I've never, I gotten into like, I almost got into an argument with a friend about <laughs> getting yeah. together one time, you know, I was like, cuando? And he kept saying, viernes. And I'm like, yeah, but cuando? Yeah, yeah. viernes. Sí, pero cuando? David, so, viernes. <laughs> yeah, so if you asked, like, what if you said, when does school start? And you asked it using cuando? That would be referring to a day. In a day. Uh, and 20 de junio. It starts on June 20th, right? Yeah. Okay. You would you would only get a day or a season, right? In Piesa in El Verano, you could get a season. Got it. Okay. So, um, Carly, ¿cuándo tienes clases de español? Uh, yo tengo uh, clase de español. Um, and and vierno or what is um oh no and miércoles yeah so you would what say, I say n or you would actually say los miércoles here so yo tengo clases de español los miércoles okay so i don't have to say like on wednesday or whatever spanish doesn't do that the way english does they they use the singular art the singular definite article before an upcoming event but if it's a habitual event um, or a reoccurring event, it would be with the plural article, los, right? So los miércoles in this situation because it's every Wednesday versus if you're saying next Wednesday, you would say el miércoles. Mm. Oh, so if I wanted to say next Wednesday, I'd just say el miércoles. Uh -huh. Okay. So that would be like for a doctor's appointment or something that you don't do that often. Like, cuando vas a ver el doctor? Ah, voy el jueves. Versus, when do you have Spanish classes? Yo tengo las clases los miércoles because it, it's, a, it's an ongoing. Wednesdays, program. yeah. Yeah. Okay, bien. ¿A qué hora? Um, a las cinco. Muy bien. ¿Cuándo trabajas? Um, Todos los días. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Um, mi cumpleaños, um, I guess, is this the same for months too? Mm -hmm. So, is it el abril? Mi cumpleaños es en abril. There you would say. Oh, abril. okay. So, for that. Okay. Okay. Um, ¿Cuándo vas a las montañas? Um, um, uh, voy a las montañas um, a fin de semana. Uh, ¿Cuándo descansas? Uh, so again, so let me back up for that one. Yeah, I didn't know. So, do you want to say this weekend or every weekend? Um, I guess either. I'd like to know how to say both. So if you want to say uh, this weekend, you would either say el fin de semana or even more okay. specific, este fin de semana. Okay. Um, and then if you, if it was a, you know. If you, I was regularly going. If you're regularly going, then you'd say los fines de semana. Okay. And you can always modify that with an adverb, like saying a veces voy los fines de semana. Like sometimes I go on the weekends. Got it. Yeah, that's kind of what I more meant to say. Or normalmente voy los fines de semana. Normally I go on the weekends. Okay. Got it. ¿Cuándo descansas? Uh, ¿Qué significa descansas? Or yeah, des so it, 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 it can mean to relax and it can also just specifically mean to not work, like to have a day off. 
Um, I guess I, um, yo descanso, um, I guess it would be, um, I, I'm trying to think of how to say this. Yo descanso en, is it febrero? In febrero? In, in febrero. In um, February, you relax? <laughs> no, I'm trying to say, I guess I wouldn't say a specific date. I was trying to think of a day I have off. But um, I guess I could also just say the weekend. So. Descanso yo, los fines des de semana. Yeah. Yo descanso los fines de semana. Mm -hmm. Muy bien. Bien, so donde or a donde can mean where or to where. Um, tip, you know, Spanish kind of, we, we don't make a big deal out of the to. Uh, or if we do it, we kind of put it at the end. Like where where do you go versus where do you go to? Where the, the correct way to, would really be to say to where. To where are you going? But um, so donde or a donde is where we, what we would use here, right? So uh, por ejemplo, um, Donde estudias español, Kylie? Uh, yo estudio español um, en mi casa. ¿A dónde sales para cenar? Um, so is this asking um, where I'm leaving to go to dinner or to eat dinner? Where do you go out for dinner? Yeah. Okay. Um, is, is it salgo? Mm -hmm. um, okay. Yo salgo um, para cenar um, a restaurante or mm -hmm. al restaurante. Al restaurante. Mm -hmm. ¿Dónde corres? Um, Yo correo. Uh, one's going to be corro. Or yo corro um, en el parque. Uh, ¿A dónde vas los fines de semana? Um, yo voy a las montañas los fines, or a veces los fines de semana. Muy bien. ¿Dónde trabajas? Um, yo trabajo en mi casa. Muy bien. So, ¿cuál is typically which when you're referring to something where the answer may have multiple options? Um, Carly, ¿cuál te gusta más? ¿El fútbol o el fútbol americano? Uh, el, well, um, me gusta el fútbol americano más. ¿Cuál prefieres, el verano o el invierno? Uh, yo prefiero uh, el verano. ¿Cuál es tu restaurante favorito? Um, mi restaurante favorito es um, The Odyssey. ¿Cuál es tu color favorito? Um, mi color favorito es rojo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Uh, mi equipo favorito equipo, es... Equipo. Equipo. Mi equipo favorito es uh, Broncos. ¿Por qué estudias español? So, ¿Por qué means why? Mm -hmm. You normally are going to answer it also with por qué, but meaning because in the answer. ¿Por qué estudias español? Um, yo estudio español porque um, uh, uh, porque quiero um, viajar y hablar con mis amigos. ¿Por qué hace tanto frío en Colorado? 
Um, <laughs> um, so, what I say, um, I don't need. Would I still respond and uh, say? Uh, well, it. it kind oh, of no. Oh, I know. I know. I know. OK, because it's referring to Colorado. Like, why is Colorado? Yeah. Um, Colorado. I uh, say tanto frío porque um, uh, como se dice it snows. Por qué nieva? Por qué y nieva? Mm -hmm. Por qué te gusta el fútbol? Um, me gusta el fútbol porque um, está um, emocionando. Uh, porque es emocionante. Es emocionante. It's exciting. Yeah. Muy bien. ¿Por qué haces tantas preguntas? Um, <laughs> um, hoy tantas preguntas. Hago. Hago tantas preguntas. Oh, hago. Why I can't? I'm like messed up with that conjugation for some reason. Um, hago tantas preguntas. Um, porque no entiendo. <laughs> Muy bien. ¿Por qué trabajas donde trabajas? Um. Yo trabajo donde trabajo um, porque um, me gusta mi trabajo. <laughs> Muy bien. ¿Por qué me gusta? Um, so, how typically means como. Por ejemplo, ¿cómo estás? Uh, bien. ¿Cómo está el tiempo? Um, uh, el tiempo está muy bien. Uh, Hoy. ¿cómo, ¿Cómo vas a tu trabajo? Um, uh, yo voy a mi trabajo. Well, not now, but <laughs> voy a mi trabajo um, en mi carro. Muy bien. <clears throat> um, ¿Cómo te gustan estas clases? Um, me gustan estas clases um, mucho. Muy bien. Okay. ¿Cómo limpias tu carro? Um, Yo limpio mi carro, um, como se dice, like soap and water, or do we have to change water? Is it just agua so? Uh, well, so soap would be jabón y agua. Jabón y agua. So yo limpio mi carro con jabón, jabón uh -huh. y agua. Muy bien. Perfecto. Now, um, how much or how many specifically is going to be cuánto or cuánta? Okay. Um, ¿Cuánto tiempo libre tienes? Um, so, is this... <laughs> 
Oh, okay. Now I understand the question. Okay. Um, <laughs> um, how do I say not a lot? Como se dice not a lot? Not a lot. No, no mucho. So no tengo. No mucho. No tengo. Um, or no tengo mucho tiempo. No libre. tengo mucho tiempo libre. Mm -hmm. uh, or alternatively, you could answer with a positive and say, tengo poco tiempo libre. Okay. Okay. Um, ¿Por cuánto tiempo estudias español? Um, um, yo estudia. Um, Estudio. Or yo estudio. Would it be um, una hora um, cada día? Or Muy estudio bien. español una hora cada día. Muy bien. ¿Cuántos pa eh, número tres? ¿Cuánto cuesta tu carro? Um, Mi caro cuesta mucho. Okay. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Mm. <laughs> uh, um, yo tengo pares de zapatos, or no, yo tengo 30 o oh, uh, 30 pares de zapatos. <laughs> Uh, muchos, muy bien. <laughs> Maybe more. <laughs> ¿Cuántos amigos tienes en el Face? Um, what is an L Face? Facebook. <laughs> oh, I was like, um, ¿Cómo se dice um, a thousand? Is it just mil? Mil, right? muy bien. Mil. Sí. Um, yo tengo mil amigos en el Face. Muy bien. ¿Qué ordenas en los restaurantes? Um, yo ordeno um, la comida en los restaurantes. ¿Con quién hablas por teléfono? Um, yo hablo um, con mis Er, con mi madre por teléfono. ¿Y cuando caminas por el parque? Uh, yo camino um, uh, so I just say El viene sí. um, por el parque. ¿A dónde viajas en las vacaciones? Um, <clears throat> um, yo viajo. Um, yo viajo a California en las vacaciones. Muy bien. ¿Cuál deporte practicas? Um, yo practico um, golf. El golf. ¿Por qué el golf? Sí, está bien. ¿Por qué estudias español? Um, yo estudio español porque um, quiero um, practicar con mis amigos. Um, ¿Cómo deseas la carne preparada? Um, oh, yeah, I remember seeing this. Um, 
¿Cómo se dice, like, cooked well? Bien hecho. Bien hecho? Okay. Oh, so like made well, sort of? Yeah, remember, um, hacer means to make or to do. So, yeah. well done, bien hecho. Mm. Uh, so, yo deseo um, bien hecho, or... Wait. No, yo deseo la carne um, bien hecho. Muy bien. ¿Cuánto tiempo trabajas en un día normal? Um, en un día normal, um, yo trabajo... Um, Would I say para diez horas? Por diez horas. Use por, por diez. Uh, mm -hmm. <clears throat> ¿Cuán grande es tu casa? Um, uh, mi casa es grande. Um, how do you say, or como se dice? Um, like, I guess fairly big. I don't know. Uh, you could say, mi casa es bastante grande. Okay. Mi casa es bastante grande. Muy bien. ¿Cuántos idiomas hablas? Um, uh, yo hablo... Um, what did I say? Uno idioma or oh. una idioma? Idioma is masculine. Anything, typically speaking, in a... Oh, so I'd say un idioma? Un idioma, but I would, I would argue, I'd say tú hablas dos idiomas. <laughs> uh, yo hablo dos idiomas. Claro, porque estamos hablando español. <laughs> sí. <laughs> you might not speak it perfectly, but... You yeah, speak. I'm trying. <laughs> Muy bien. Um, ¿Quién corre todos los días? Um, mi amiga Hannah uh, corre todos los días. ¿A qué hora aprendes español? Um, yo aprendo español um, a las cinco. Um, ¿Con quién vives? Um, yo vivo con mis padres. ¿Cuál comida comes frecuentemente? Um, yo como um, la pasta frigua, frecuentemente. ¿Por qué vives en tu vecindario actual? Uh, yo vivo en mi vecindario actual porque um, es bonito, es bonito y seguro. Muy bien. ¿Cómo es tu carro? Um, Um, me, well, mm, I've a uh, question. Can I, um, when asked in ser, can you respond in estar, depending on how you respond, or is it hinting that you have to say something permanent? Yeah, you should, typically speaking, you would not reverse or change that. Yeah, typically speaking. Uh, and that's kind of a little trick to, to help you think about it, too. If the question is in ser, the answer should be in ser, too. I say should be because there's always exceptions. But yeah. 99% of the time you should, you know, and that's a general rule. 99% of the time, you know, the, the answer is in the question. There's a, okay. there's a few 
There's a few types of questions like what do you do where you don't answer by saying I do teach, right? You just say I teach. Mm -hmm. um, but when we, especially when we get into the ser versus estar, that's a pretty good indicator that we're going to answer in the, with the same verb. Okay. Um, so I'm trying to think. Um, so I wouldn't want to say that like my car is clean or something because that's temporary, right? Uh, yeah, yeah, yeah. And then that, so like, that would also be like, if you want to think about it like this, como es tu carro is more like saying, what is your car like or describe your car versus how is your car right now, which would be como esta tu carro. So you have more like, como es tu carro is more like, you know, uh, mi carro es un sedan, mi carro es un... Okay, so, okay. That's, mi carro, that's how I mi carro es azul, mi carro es rápido, mi carro es nuevo. Uh, yeah, mi carro es rápido y um, morón. Marron? Mm -hmm. Marron. Mm. Brown? No, that's not. Right. <laughs> uh, uh, it's maroon. <laughs> yeah, so I, there, that's you, hard. I don't know. You could say more uh, como ro rojo oscuro. Rojo, so dark red. Yeah. Okay. It's like, yeah, I don't see a lot of brown cars. Um, yeah, no, I, for some <laughs> reason that popped into my head and I'm like, that sounds like it's the right word. <laughs> Okay. Muy bien. Uh, ¿Cuántas copas de vino bebes durante la semana? Um, 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 yo bebo um, dos copas de vino durante la semana. Muy bien. ¿Cuántos correos electrónicos escribes en un día normal? Um, uh, yo escribo 100 correos electrónicos en un día normal. A hundred emails in one day? I would write a lot. I just said that number, but maybe more like <laughs> 50. No, no, I, I wouldn't. Be surprised, I guess but... I receive that much is probably more accurate. <laughs> Yo recibo 100 correos <laughs> electrónicos. ¿Qué comes durante ocasiones especiales? Um, uh, ¿Cómo se dice? cake. Mm, como pastel. It's el pastel. Como el pastel. Mm -hmm. um, yo como el pastel durante ocasiones especiales. Mm -hmm. And there's a lot of, a lot like, kind of in proximity to the United States, people will use the word cake. Como el cake. Oh, okay. <laughs> okay. Muy bien. ¿Cuán lejos de la escuela vives? Um, uh, ¿Tu escuela? Sí. Um, <laughs> um, yo... Vivo um, 30 minutos de la escuela. Muy bien. Bien. El verbo estar. 
Can you conjugate it for me? Uh, estoy, estás, está, uh, estamos. Uh, Vosotros would be estáis. And están. Yeah, muy bien. So, um, estar typically refers to what we would consider to be temporary conditions. And the, this acronym PLACE can help you think about that more specifically um, by talking about position or location, which is kind of the same thing, uh, in action, uh, in progress, or conditions slash emotions, okay? So if we're gonna review our conditions, ¿Cómo está el café? Uh, el café está caliente. ¿Cómo está el agua? Um, el agua está fría. ¿Cómo está el agua? El agua está caliente. ¿Cómo estás después de comer? Um, yo estoy muy lleno. Mm -hmm. And you would say llena just because you're... Oh, uh, llena, llena. Um, ¿Cómo está la caja? Uh, la caja está vacía. ¿Cómo está ella? Uh, ella está cómoda. Cómoda. ¿Cómo está ella? Um, ella está incómoda. ¿Cómo está tu carro? Mi carro está sucio. ¿Cómo está la ropa? La ropa está seca. ¿Cómo están los perros? Los perros están mojados. ¿Cómo está el señor? El señor está limpio. ¿Cómo está el monstruo de Frankenstein? Uh, él um, está vivo. vivo. ¿Cómo está la botella? Um, uh, la botella está vacía. Vacía. Uh -huh. Vacía, vacía. ¿Cómo está la bolsa de dinero? Um, la bolsa de dinero está uh, llena. ¿Cómo está la pizarra? Uh, We're looking for clean. Yeah, I was just thinking of the, uh, la um, pizarra está limpia. ¿Cómo está el perro? Um, el perro está sucio. ¿Cómo están el té y el café? Um, el té y el café están caliente. Uh -huh. And here we're Calientes. ¿Cómo están las cervezas? Uh, las cervezas están um, frías. ¿Cómo está la muchacha? Uh, mm, uh, la muchacha está contenta. See, here oh, we go. Oh, okay. Like relaxing in the hammock okay. on the beach. <laughs> Está cómoda. cómoda. But you're right. I bet she is happy as well. <laughs> ¿Cómo está el hombre? <laughs> um, el hombre está incom incomodo. Incomodo. Mm -hmm. ¿Cómo está Buffalo Bill? Uh, Buffalo Bill está muerto. Muy bien. ¿Cómo estás? Yo estoy vivo, vivo. ¿Cómo estamos nosotros? Um, nosotros estamos uh, mojados. ¿Cómo están las flores? Um, las flores están um, secos. Secas. O secas. Mm -hmm. Muy bien. ¿Cómo te gusta la cerveza? Um, 
um, me gusta um, la cerveza fría. ¿Cómo te gusta el agua? Um, <laughs> me gusta el agua frío. And agua is actually feminine. Um, you just have to use the L before it. Oh, okay. So what comes after for adjectives or anything that's feminine? It would be feminine. So me gusta el agua fría. Mm -hmm. you, you use L there to break the double A. You're not supposed to have the two, mm -hmm. la agua. Um, ¿Cómo te gusta el café? Um, me gusta el café caliente. ¿Cómo te gusta tu casa? Uh, me gusta mi casa um, limpia. ¿Cómo te gustan? No tienes hijos. Um, no. ¿Tienes hermanos? Um, ¿Padres? Uh, Yo, yeah, sí, sí. Hermanos y. ¿Cómo padres. te gustan tus hermanos? Um, mm, Um, yeah, me gusta, um, mis hermanos felices. Um, ¿cómo te gusta tu cuenta bancaria? Uh, me gusta mi cuenta bancaria, uh, uh, llena. Muy bien. ¿Cómo te gusta estar? Um, mm, me gusta estar um, feliz. ¿Cómo te gusta trabajar? Um, uh, me gusta trabajar com cómoda. Muy bien. ¿Dónde están las llaves? Las llaves están en la mesa. So the preposition in uh, in Spanish can refer to our prepositions in, on, or at. So um, we're going to practice here, but first let's go over some new vocab. So some different rooms in your house. We have la sala, that's going to be your living room. And in your living room, you could have TV, a couch, or a fireplace, right? La televisión, el sofá, o la chimenea, sí? Um, el comedor is the dining room where you'd have, you know, a table, chairs, and some plates, la mesa, las sillas, o los platos. El dormitorio is the bedroom where you might have uh, a bed, a pillow, or a blanket, la cama, la almohada, or la manta. Uh, next, we have the kitchen, la cocina. Um, so here we have the fridge, cabinets, or the oven, el refrigerador, el gabinete, o el horno. And then finally, el baño is the bathroom. Um, now, the bathtub can either be called Latina or la bañera. Uh, the toilet is the el inodoro or la poseta in some places. And then la toalla is the towel. Sí? Mm -hmm. Muy bien. Vamos a practicar. ¿Dónde está la televisión? Um, la televisión está en uh, la sala. ¿Dónde está la mesa? Uh, la mesa está en el uh, comedor. ¿Dónde está la cama? Um, la cama está uh, en el dormitorio. ¿Dónde está el refrigerador? Uh, el refrigerador está en la cocina. ¿Dónde está la tina? Uh, la tina está en el baño. ¿Dónde está el sofá? Um, el sofá está en uh, la sala. ¿Dónde están las sillas? Uh, um, las sillas están en la mesa. Yeah, or I in mean, the room. That you're technically right too by saying they're they're at the table, but yeah, I'm just kind of looking for the general room. Okay. Um, ¿Dónde están las almohadas? 
um, las almohadas uh, están en el dormitorio? ¿Dónde están los gabinetes? Um, están um, en la cocina. ¿Dónde está el inodoro? Um, está en el baño. ¿Dónde está la chimenea? La chimenea está en uh, la sala. ¿Dónde están los platos? Uh, los platos están en la mesa. Uh, and we have here el comedor, but you're right. You can also say están en la mesa. ¿Dónde está la manta? Uh, está en el dormitorio o la cama. Muy bien. ¿Dónde está el horno? Um, en, está en la cocina. ¿Dónde están las toallas? Uh, las to toallas están en el baño. Muy bien. ¿Dónde estás, Carly? Um, yo estoy um, en mi oficina de mi casa. ¿Dónde están tus padres? Um, mis padres están en uh, la sala. ¿Dónde está tu casa? Um, uh, mi casa está um, en mi vecindario o barrio. Vecindario, sí, está bien, muy bien. Um, ¿Y dónde está tu trabajo? Um, um, Mi trabajo um, um, está en mi casa. Sí, muy bien. ¿Dónde está el baño? Um, hmm. um, mi Baño está en mi uh, dormitorio. Muy bien. ¿Dónde están tus llaves? Um, mis llaves um, están uh, en la mesa. ¿Dónde está tu dinero? Mm, mi dinero está... Um, en mi bolsa. Muy bien. ¿Cómo se dice wallet? Uh, cartera. Mm. Yeah. Cartera o billetera también. Billetera o cartera. Um, Carly, ¿cómo estás? Um, estoy uh, contenta. ¿Cómo están tus amigos? Um, mis amigos uh, están uh, uh, bienes. Están bienes. bien. Bien is one of those that you typically you don't, don't have to make plural. Uh, no, ellos están bien. Um, ¿Cómo está tu casa? Um, mi casa. Está um, lim limpia. Uh, ¿Cómo está la calle hoy? Uh, uh, la calle está uh, seca hoy. ¿Cómo están tus padres? Uh, mis padres están cansados. ¿Cómo está el café de McDonald's? Um, el café de McDonald's está caliente. ¿Cómo están los novios? 
um, los novios están enamorados. ¿Cómo está tu gabinete de alcohol? Uh, mi gabinete de gabinete. That's a hard job. Gabinete. Um, mi gabinete de alcohol está um, vacío. Ba yeah, vacío. ¿Cómo está el presidente hoy? Um, el presidente está um, cansado hoy. ¿Cómo está Elvis en tu opinión? Mm. Elvis está uh, bien. Elvis <laughs> está muerto. <laughs> okay, muy bien. Um, Carly, we're almost out of time, um, but we've got a f just a few more, maybe like another 15 minutes worth of activities to do to finish the lesson. Do you want to go till maybe 6.15 or do you want to call it a, a lesson here? Completely up to you, like it's your time too and everything, so. No, I'm, I'm good to go. I, I would just as soon use an extra 15 minutes to, to finish out the lesson. That's sure, right. that's fine, as long as it's good with you. Yeah, yeah. Um, okay, so cuéntame de ti. So tell me about yourself. Uh, I'm giving you some suggested words you can use on the right for verbs. Suggestions, if you want to use other ones, you can. Um, but try to give me about eight sentences, eight to ten sentences to tell me about yourself. Here's my example for me to tell you about me. Yo vivo en Denver, hablo con mis padres cada fin de semana, enseño español y aprendo portugués. Escribo correos electrónicos todos los días a mis clientes. Recibo cheques en el correo. Me gusta comer comida cubana. También me gusta correr en el parque y caminar en las montañas. Think. Um, so what I want you to do, do you have some paper handy? Yes. So just write a little uh, uh, composure about yourself. Uh, like I said, about eight to 10 sentences and then share it with me. Okay. Cool, I'll be right back while you're working on okay.
uh, como se dice, like, to walk your dogs? Pasear al perro. Or pasear a los perros, si son varios. Okay, I think I'm good. Okay, let's hear it. Uh, yo vivo en Aurora. Uh, vivo con mis padres y uh, también hablo con ellos. Uh, I don't know if I said this right. Cada fin de semana. Cada fin de semana. Yeah, because I don't have to make that. Yeah, they, you wouldn't make that plural. You now, alternatively, just so you know, uh, you could say like what we were talking about earlier, yeah. los fines de semana. But if you say cada, then you make it singular. Okay. But and if I, you were and, to say los fines de semana, it would give the same meaning as cada fin de semana. Okay, and I don't have to make weeks like I don't have to change semana. Exactly. Um. Okay. Estoy aprendo español. Estoy aprendiendo español. Okay, I was writing that, but I didn't, yeah, yeah. as I'm but learning it. For the purpose of this, just to keep it simple, you could just say aprendo español. Okay, I'll just say, okay, I'll say estoy, but I understand now, so I would have just said aprendo, um, but estoy because I am. Estoy aprendiendo uh, español y quiero aprender italiano algún día. Muy bien. Um, escribo 
muchos correos electrónicos todos los días para mi trabajo. Muy bien. Uh, me gusta pasar el tiempo con mis amigos. También me gusta esquiar en las montañas y uh, pase pasear a los perros. Um, yo como uh, la comida italiana y comida mexicana mucho. Um, a veces me gusta tomar la copa de vino con mi cena. Is that the right word for dinner? Sí. Okay. Um, and también practico golf en mi tiempo libre. You got it. Nice. Good. Really good. Muy bien. Um, so... It's always a good idea to make learning Spanish relevant to you. Do you have any specific words, phrases, or vocabulary you want to learn? Um, so, um, like maybe meeting, like an actual business meeting that you have. In the Una reunión. Okay. So there's no like it's still like in English where like a meeting you be meeting with a group of people or meeting for like work or mm -hmm. if you wanted to specify una reunión de negocios una reunión de los empleados una reunión con un cliente um, and then another kind of related word, uh, una cita would be an appointment. Mm. Tengo una cita. Tengo una reunión. Mm. Okay. Um, and if you wanted to specify, like, instead of a, an appointment, like an appointment with a doctor versus in a, like a romantic date, una, una cita romántica. And now you're saying more like a date. Tengo una cita romántica con mi novio. Okay. Um, what about virtual? Virtual. <laughs> oh, okay, that's easy. Um, just because I feel like I say that all the time now. Yeah. Uh, and just, just so you know, since you work in technology or something, right? Mm -hmm. Like sales for a software company or something? What? Yeah, like consulting for like technology implementations. A lot, most of the words related to computers, technology, Similar. software, hardware are going to be the same. Okay, got it. Most of them. Okay. Um, they, you know, they, they might have a different pronunciation, like virtual or virtual, but a lot of them are going to be, you know, you could like technically say correo electronico, but email works, software is software, you know, application, okay. una aplicación, aplicación de software. Okay. Um, and then... Is there any specific way to say like technology platform? Una plataforma de tecnología. Okay. Yeah. Cool. Okay. Anything else? Um, maybe like, uh, hmm deadline or something deadline or um yeah there's not really like a direct word for deadline in in spanish if you if you 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 would talk about like a date that something is due by saying para and then bef and then you would say para before the date right so necesito 
terminar el trabajo para viernes. I need to finish it by Friday. O necesito terminar el trabajo para el 22 de febrero. Okay. Think? Yeah, I think that's good, but if I'll try to think of some other ones too. <laughs> yeah, yeah, it's always a good idea just to keep a little notebook with you and anytime, you know, a word like that comes up, you can jot it down. Um, bien, uh, vocabulario nuevo. Uh, él es joven, él es viejo. So up until this point, we've been working with kind of our temporary adjectives with the verb estar. The next part, we're next class, we're going to get into ser with our permanent adjectives. And this is one of those ones like it's it's kind of a gray area, right? Like because when you're young, you turn old, but according to Spanish, these are permanent adjectives, permanent states of being. Um, I kind of think of it like you're not gonna be young today, old tomorrow, and then go back to being young on Friday, if that's mm -hmm. helpful at all. Like it, they don't change back and forth very easily. Yeah. Okay, yeah, that's a better way to look at it, I think, because that's what confuses me about these ones. Yeah, yeah. Because they are like temporary, but not as temporary. I don't know. Yeah, just not as temporary or hard. Okay. Like they don't change back and forth very easily. Like here's another one. El es fuerte, el es débil. He's strong, he's weak. Like if you're weak and do a whole bunch of exercise, you can get strong and then you can get weak again when you stop doing exercise, but it's not going to happen overnight. Got it. Like, like, estoy contento, I'm happy, and then, you know, I crash my car, and now estoy enojado, right? Now I'm mad. Like, it can happen in an instant. Got it. Um, yo soy optimista, yo soy pesimista. I'm an optimistic person or an, a pessimistic person. Okay. El es alto, el es bajo. Okay. Muy bien. Um, so that was it for this lesson. So I'm glad we were able to spend the, those next, that little quarter of an hour there to finish that up. Uh, just a reminder, there's a practice this coming Friday from 10 to 11, if you can sneak away from work for, for a little bit. Uh, and then on, on Wednesdays, I just had it right before this class. It was from three to four. Got it, not, okay. Not, not required, but it'll help you. Um, tarea, lección dos. So make sure you to do lesson number two for homework, okay? Okay. Um, and then, yeah, it, I think.